Le site Web de l'Heure de la Bonne Nouvelle vous permet de revoir les émissions de la série en cours et de visionner celles des années précédentes. Dans la section « Liens utiles », nous identifions plusieurs liens Internet donnant accès à du contenu évangélique de qualité sur le Web. On y retrouve une tonne de moyens concrets pour vous aider à poursuivre et enrichir vos réflexions. Dans la section « Restons en contact », nous vous proposons deux manières faciles pour entrer en contact avec nous, soit le perron d'église et les groupes de discussion « Je suis deuxième ». Samuel, euh, écoute, tu as une capsule sur la justice sociale dans ton site « Ça me parle hein? ». Oui, qui se nomme « Bien dans nos peaux ». En fait, c'est une capsule que j'ai faite en compagnie euh, du poète Black, Emmanuel Hippolyte, c'est son nom d'artiste, et qui, euh, qui parle du racisme. Donc, je pense que ça pourrait faire un bon complément à, au propos de cette émission-ci. C'est bon. Puis je trouve, moi, qu'il faut penser à, aux différentes œuvres de charité qui ont été mises sur pied au fil des années, des siècles même, que beaucoup, sinon la plupart d'entre elles, ont été mises sur pied par des chrétiens, par des gens qui avaient la foi évangélique, qui avaient cette confiance dans les valeurs de la parole de Dieu. Je pense à la Croix-Rouge, l'Armée du Salut, très connue aussi. Et puis, on pourrait en nommer toute une série. Puis si on regarde l'historique de chacune d'entre elles, on verrait que ce sont des chrétiens à la base qui avait ce désir d'avoir une meilleure justice sociale. Oui, euh, ce souci pour le pauvre, pour l'indigent. Euh, et je, même au, dans le Vox Pop, on voyait comment les gens critiquaient fortement l'amour de l'argent. Eh bien, ça, c'est quelque chose qui est, qui est déclassé lorsqu'on vient à Jésus. Là. On comprend qu'il y a plus de joie à, à donner qu'à recevoir. Et j'ai même une statistique intéressante. En Amérique du Nord, saviez-vous que les gens qui vont à l'Église et qui croient en Dieu donnent en moyenne 3,5 fois plus d'argent par année que leurs homologues non religieux, mmh. ils font deux fois plus de bénévolat. Mmh. Il y a un renversement de valeur qui prend place dans notre cœur quand on vient à Jésus, et soudainement, on est plus généreux. On est moins ouais. centré sur notre portefeuille, nos bénéfices, ouais. mais plus sur comment on peut redonner, comment on peut ouais. euh, avoir des élans de générosité. Ouais. Puis moi, je suis au courant qu'il y a quelqu'un qui s'est fait vérifier par l'impôt parce que ses dons de charité étaient trop élevés <rire> par rapport à son revenu. Ils, ils ont demandé des détails des dons qu'il avait faits parce qu'ils trouvaient que ça ne marchait pas. Les... Il faut se rappeler quand même que toutes ces œuvres-là, même si on essaie, on peut progresser vers quelque chose de plus juste, un monde plus juste, mais on ne pourra jamais éliminer le péché. C'est juste Dieu, un jour, qui va ramener ce monde, cette justice-là. Puis il y a un verset dans 2 Pierre 3,13 qui exprime vraiment cette, cette idée-là, qui dit que « Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et nouvelles terres. Dieu va rétablir toutes choses où la justice habitera. » C'est euh... mon espérance, puis c'est aussi une des choses qui m'ont amené à l'Évangile, c'est l'injustice dans le monde versus qu'est-ce que Dieu proposait. Alors, on vous remercie, mes chers, d'avoir été là. On vous remercie, vous, à la maison, et nous vous invitons pour une autre émission de l'heure de la bonne nouvelle dès la semaine prochaine. Je trouve pas de valorisation dans ma carrière. Peut-être que le couple s'est dépassé, leurs familles sont éclatées, ils ne voient pas leurs enfants. On va parler de, de, de relations multiples, de, de polyamour, où on va dire, cette idée, euh, deux personnes pour la vie, ça n'arrivera pas. La Bible nous dit par contre que malgré le fait que je suis pécheur, il y, y a des principes, il y a une aide que Dieu peut nous donner pour réellement avoir une famille heureuse.